হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইলেকট্রনিক্স 2 কোর্সের পঞ্চম লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি ফার্স্ট ক্লাসে আমরা 741 অফ অ্যাম্পের বেসিক কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক যেমন সিএমআরআর ইনপুট আউটপুট ইমপিডেন্স তারপরে স্লিউ রেট ফ্রিকোয়েন্সি লিমিটেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনেছিলাম এই ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করে যেমন যোগ বা বিয়োগ এই ধরনের অপারেশনগুলো করে তা জানার চেষ্টা করব সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে লেটস জাম্প ইন টু অ্যাকশন প্রথমেই বলবো সামিং অ্যাম্পলিফায়ার সম্পর্কে প্রধানত দুই ধরনের সামিং অ্যাম্পলিফায়ার থাকে একটা হচ্ছে ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার আর একটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার ছবিতে আমরা একটা টু ইনপুট সামিং অ্যাম্পলিফায়ার দেখতে পাচ্ছি এবং এটা থেকে বোঝাই যাচ্ছে এটা আসলে একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার যেটার দুইটা ইনপুট একটা ইনপুটের বদলে দুইটা ইনপুট প্যারালি দেয়া আছে নর্মাল ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে থিওরি সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা ইনপুট কারেন্টই থাকে যেটা ওই ফিডব্যাক পাত দিয়ে ফ্লো করে বাট এখানে যেহেতু দুইটা ইনপুট পাত অর্থাৎ দুইটা ইনপুট ভোল্টেজ কাজেই এই দুইটা ইনপুট পাথের দুইটা কারেন্ট আই ওয়ান এবং আই টু একমাত্র ফিডব্যাক পাতটা দিয়ে ফ্লো করবে তাহলে এখন আউটপুট ভোল্টেজ ভি নট হবে ভি নট ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু ইন্টু ফিডব্যাক রেজিস্টার উইচ ইজ আর থ্রি এখন ওহোমের ফর্মুলা থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আই ওয়ান আর আই টুর ভ্যালুগুলো বের করে ফেলতে পারি আই ওয়ান আসবে ভি ওয়ান বাই আর ওয়ান আর আই টু আসবে ভি টু বাই আর টু এই মানগুলো যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশনে বসাই তাহলে আলটিমেটলি আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা আসবে ভি নট ইকুয়াল টু মাইনাস আর থ্রি বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু যদি আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু হয় অর্থাৎ ইনপুট রেজিস্টারগুলো সমান হয় এইখানে মাইনাস আর থ্রি বাই আর ওয়ান যে অংশটা সেটা হচ্ছে গিয়া এই ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটার গেইন এখন এইখানে যদি আবার আমরা আর থ্রির মানও যদি আমি সমান নেই আর ওয়ান এবং আর টুর অর্থাৎ তিনটাই যদি সমান নেই তাহলে যেটা হবে যে ভি নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আসবে এবং এ নট এই ক্ষেত্রে হবে মাইনাস ওয়ান সবগুলো যদি সমান হয় এখন আমরা ইনপুটে একটাতে এক ভোল্ট এবং আরেকটাতে তিন ভোল্ট দিলে তার গেইন যেহেতু ওয়ান তিন আর এক যোগ করে সে আউটপুটে চার ভোল্ট দেখাবে আবার যদি আমি আসলে এরকম সমান না নিয়ে যদি আর থ্রির মান আর ওয়ান এবং আর টুর দ্বিগুণ রাখতাম ইনপুটের এক আর তিন ভোল্টকে যোগ করার পর সেটাকে ডাবল করে আউটপুটে সে আট ভোল্ট দেখাতো এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে যেহেতু এটা একটা ইনভার্টিং কনফিগারেশন তাই আউটপুটটা আসলে নেগেটিভ আসবে অর্থাৎ মাইনাস এইট ভোল্ট আসবে এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার কনফিগারেশনেই এভারেজ বা গড় নির্ণয় করা যায় তবে এই সার্কিটটাতে আগেরটার দুইটার বদলে এখানে তিনটা ইনপুট ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ গড় যদি বের করতে হয় তাহলে এই তিনটা ইনপুটের যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে যে ফলাফলটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে তার গড় বা এভারেজ এখন এভারেজ করার জন্য উপায়টা খুব সহজ ফিডব্যাক রেজিস্টারের ভ্যালু গেইনের জন্য আমরা নর্মালি বাড়ায় দিই ইনপুট রেজিস্টারগুলোর চাইতে এখানে জাস্ট উল্টা জিনিসটা করতে হবে এখানে যেহেতু তিনটা ইনপুট অর্থাৎ ইনপুট তিনটার যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ দিতে হবে কাজে আউটপুটটা তিন ভাগের এক ভাগ হতে হবে অর্থাৎ কমায় ফেলতে হবে এই ক্ষেত্রে খুব সিম্পলি যে ফিডব্যাক রেজিস্টারটা আছে আর ফোর সেটাকে ইনপুটের প্রত্যেকটা রেজিস্টারের তিন ভাগের এক ভাগ হলেই কাজটা হয়ে যাবে অর্থাৎ ইনপুটের তিনটা রেজিস্টারের প্রত্যেকটা যদি একটা অপরের সমান হয় এবং ওয়ান কিলো ওহম হয় তাহলে ফিডব্যাক রেজিস্টার আর ফোরটা নিতে হবে তিনশো তেত্রিশ ওহম একইভাবে ইনপুটের তিনটার বদলে যদি চারটা ইনপুট রেজিস্টার থাকতো সেক্ষেত্রে আউটপুটটাকে চার ভাগের এক ভাগ হতে হতো এখন যদি ইনপুটের ওই চারটা রেজিস্টারের প্রত্যেকটা যদি ওয়ান কিলো ওহম হতো আগের মতোই সেক্ষেত্রে ফিডব্যাক রেজিস্টার সেক্ষেত্রে হতো আর ফাইভ এবং আর ফাইভের মান হতো দুইশো পঞ্চাশ ওহম এভারেজিং করার টেকনিকটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আর তিনটা কি দুইটা কি চারটা কি দশটা কি আর হাজারটা কি যতগুলো ইনপুট রেজিস্টারই থাকুক না কেন আপনি সেই অনুযায়ী ফিডব্যাক রেজিস্টারের ভ্যালু চেঞ্জ করে এভারেজিং করতে পারবেন আমরা ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেট দেখতে পাচ্ছি যেটা বায়াসিং করে রাখা হয়েছে সেভেন ফোর ওয়ানটা এবং এই বায়াসিং করে রাখা সেভেন ফোর ওয়ান অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারটার দুই এবং ছয় নম্বর টার্মিনালের মধ্যে একটি ফিডব্যাক রেজিস্টার দেয়া হয়েছে এবং দুটো পৃথক রেজিস্টারের মাধ্যমে ইনপুট অর্থাৎ দুই নম্বর টার্মিনালে ইনপুট ভোল্টেজ দেয়া হচ্ছে ওগুলো রেজিস্টার সমান নেওয়া হয়েছে তাই ইনপুটে যে দুটো ভোল্টেজ দেওয়া হবে আউটপুটে সিম্পলি তার যোগ ফলটা দেখানোর কথা এখন একটা ইনপুটে দেওয়া হলো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এবং আর একটা ইনপুটে দেওয়া হলো পয়েন্ট থ্রি এইট ভোল্ট অর্থাৎ দুইটা যোগ করলে আসা উচিত পয়েন্ট সিক্স এইট ভোল্ট এখন আউটপুট পয়েন্ট সিক্স এইট ভোল্ট আসার কথা থাকলেও এখানে দেখাচ্ছে পয়েন্ট সিক্স নাইন ভোল্ট
পার্থক্য এখানে যে ইনপুটে একটির বদলে দুটি প্যারালাল রেজিস্টরের মাধ্যমে দুটি ইনপুট ভোল্টেজ প্রদান করা হয়েছে এখন নন ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের সার্কিট অপারেশন এক্সপ্লেন করার জন্য প্রথমেই আমাদের একটা জিনিস ধরে নিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে ইনপুটের যে রেজিস্টরগুলো আছে সেগুলো সব মান সমান ধরতে হবে যেমন এখানে সবগুলোর মান ধরা হয়েছে আর ওয়ান ইকোয়াল টু আর টু ইকোয়াল টু আর এরপর আমরা এখানে সুপার পজিশন থিওরাম অ্যাপ্লাই করব প্রথমেই আমরা ধরে নেব ভি টু ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ আর টু যেই জায়গাটায় কানেক্টেড সেই পাশের যে ভি টু ইনপুটটা সেটাকে আমরা গ্রাউন্ডেড করে ফেলবো তাহলে এই অবস্থায় অ্যাম্পলিফায়ারটার মধ্যে ইনপুট ভোল্টেজ হবে ভি আই ওয়ান ভি আই ওয়ানটা হবে বেসিক্যালি আর ওয়ানের অ্যাক্রোসের যে ভোল্টেজ ড্রপ সেটা এবং ভোল্টেজ ডিভাইডার যে ফর্মুলা আছে সেটা দিয়ে আমরা সহজেই ভি আই ওয়ান বের করে ফেলতে পারি যেটা হবে ভি আই ওয়ান ইকুয়াল টু ভি ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু যেহেতু সবগুলোর মানই সমান আর অর্থাৎ আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু ইকুয়াল টু আর ওগুলো বসানোর পরে আলটিমেটলি ভি আই ওয়ান বের হয় ভি ওয়ান বাই টু একইভাবে যখন ভি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হবে তখন ইনপুট ভোল্টেজ হবে ভি আই টু এবং সেটা হবে ভি টু বাই টু এখন আমরা যখন বোধ সিগনালকে একসাথে কনসিডার করব তখন যে ইনপুটটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে অ্যাকচুয়াল ইনপুট অর্থাৎ ভি আই এবং সেটা হবে আলাদা আলাদাভাবে বের করা দুইটা ইনপুট ভি আই ওয়ান এবং ভি ভি আই টু এর যোগফলের সমান অর্থাৎ দুইটা যদি যোগ করি তাহলে আসে আলটিমেটলি ইনপুট ভোল্টেজ ভি আই ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু বাই টু এটা যেহেতু একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার কাজে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে গেইনের ইকুয়েশন আছে সেই ফর্মুলা ইউজ করলে এটার ক্ষেত্রে আমরা গেইনের ইকুয়েশন পেয়ে যাব এ নট ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস আর থ্রি বাই আর ফোর বা আর থ্রি প্লাস আর ফোর ডিভাইডেড বাই আর ফোর এখন আমরা সবাই জানি আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন যেটা গেইনের সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে ভি নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু ভি আই এখন এ নটের মানও আমরা বের করলাম আবার ভি আইয়ের মানও আমরা বের করেছি এ দুটো যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আলটিমেটলি আসে ভি নট ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু যদি আর থ্রি ইকুয়াল টু আর ফোর হয় অর্থাৎ আউটপুটটা দুইটা ইনপুটের যোগফলের সমান এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নন ইনভার্টিং সামিং সার্কিট দিয়ে এভারেজিং করা যায় না কারণ নন ইনভার্টিং কনফিগারেশনের মধ্যে গেইন সবসময় একের চাইতে বেশি থাকে শুধুমাত্র এই কারণেই নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে গেইন সেটাকে একের নিচে নামানো যায় না এবং এটার মাধ্যমে এভারেজিং অপারেশন করা যায় না এখন আমরা আলোচনা করব ডিফারেন্স অ্যাম্পলিফায়ার নিয়ে ডিফারেন্স অ্যাম্পলিফায়ার বিয়োগের কাজ করে এবং খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটি একটি ইনভার্টিং এবং একটি নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের কম্বিনেশন এর সার্কিট অপারেশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য দুইটা ইনপুটকে আলাদা আলাদাভাবে গ্রাউন্ডেড করে প্রত্যেকটার জন্য যে আউটপুটগুলো বের হবে সেগুলো কনসিডার করতে হবে এবং যখন দুইটা ইনপুটই একসাথে প্রেজেন্ট থাকবে তখন তার আউটপুটটা কি হবে কম্বাইন সেটা বের করতে হবে প্রথমেই আমরা নন ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনালটা পুরোপুরিভাবে গ্রাউন্ডেড করে ফেলব অর্থাৎ নন ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনালের আর ফোরটা আগে থেকেই গ্রাউন্ডেড ছিল সেখানকার আর থ্রির অ্যাক্রোসেও আমরা গ্রাউন্ডেড করে ফেলব এই অবস্থায় ভি টু ইকোয়াল টু জিরো হবে এবং পুরো অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটা একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের মতন আচরণ করবে বোঝাই যাচ্ছে তো এখন আমরা জানি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে গেইন ইকুয়েশন সেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে মাইনাস আর টু বাই আর ওয়ান তাহলে এই কন্ডিশনের জন্য যে কন্ডিশনাল আউটপুটটা আসবে সেটাকে বলা হচ্ছে ভি জিরো ওয়ান এবং এই ভি জিরো ওয়ানটা হবে ইকুয়াল টু মাইনাস আর টু বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান একইভাবে আমরা ইনভার্টিং টার্মিনালটা গ্রাউন্ডেড করে সেটার জন্য যে কন্ডিশনাল আউটপুট ভি জিরো টু বের হবে সেটা বের করব এখন ইনভার্টিং টার্মিনালটাকে গ্রাউন্ডেড করলে এই যে অ্যাম্পলিফায়ারটা এটা একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের মতো আচরণ করবে যদিও এই ছবিটা দেখে অনেকেই কনফিউজড হয়ে যেতে পারে এবং এভাবে বুঝতে পারবে না যে এটাকে আসলে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কনসিডার করা যায় আগের সার্কিটটাকেই এভাবেও আঁকা যায় এবং এটা যে আগের সার্কিটটা এটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে যে আগেরটাতেও আর ওয়ানের অ্যাক্রোস গ্রাউন্ডেড করা ছিল এখানেও কিন্তু আর ওয়ানের অ্যাক্রোসটা গ্রাউন্ডেড করা এবং আর টুটা ছিল হচ্ছে গিয়া ইনভার্টিং ইনপুট এবং হচ্ছে গিয়া আউটপুট ভি জিরো এর মধ্যে এখানেও তাই একইভাবে আর ফোরটা গ্রাউন্ডেড এবং ইনপুট ভি টু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে আর থ্রিতে এখন কিন্তু বেশ ভালোই বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার শুধুমাত্র নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের থিউরি পড়ার সময় আমরা দেখেছিলাম যে নন ইনভার্টিং টার্মিনালে সরাসরি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল ইনপুট ভোল্টেজ বাট এটার ক্ষেত্রে একটা ভোল্টেজ ডিভাইডার হয়ে ইনপুটটা নন ইনভার্টিং টার্মিনালে আসছে এছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই যেহেতু একটা ভোল্টেজ ডিভাইডার হয়ে ইনপুটটা নন ইনভার্টিং টার্মিনালে আসছে কাজে এখানে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে
এবং কন্ডিশনাল যে আউটপুটটা ভি জিরো টু সেই ভি জিরো টু ইকোয়াল টু হবে ইনপুট ইন্টু গেইন এখন গেইন যেহেতু আর ওয়ান প্লাস আর টু বাই আর ওয়ান সেটা বসায় দেওয়ার পরে ইনপুট ভি আর ফোরের সাথে গুণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইনপুটের সাথে গুণ দেওয়ার পরে এই ইকুয়েশনটা পাওয়ার পরে যদি কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন করি যেমন আর ওয়ান ইকোয়াল টু আর থ্রি এবং আর ফোর ইকোয়াল টু আর টু ধরি তাহলে আউটপুটটা আসে ভি জিরো টু ইকোয়াল টু আর টু বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি টু এখন দুইটা সিগনালই যখন প্রেজেন্ট থাকবে তখন আমরা অ্যাকচুয়াল আউটপুট ভি নটটা পাবো এবং ভি নট ইকোয়াল টু হবে ভি জিরো টু প্লাস ভি জিরো ওয়ান এখন ভি জিরো টু এবং ভি জিরো ওয়ানের মান যদি আমরা বসাই তাহলে আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করার পর আসবে ভি নট ইকোয়াল টু আর টু বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এখন আমরা যদি আরেকটু অ্যাপ্রক্সিমেশন করতাম অর্থাৎ আর ওয়ান ইকোয়াল টু আর টু ধরতাম তাহলে আলটিমেটলি ভি নট ইকোয়াল টু আসতো ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান যেটা আসলে তার দুইটা ইনপুটের পার্থক্য বা ইনপুট দুইটার বিয়োগ ফল অর্থাৎ এই অ্যাম্প্লিফায়ারটা বিয়োগ করতে পারে এবং এই কারণে এই অ্যাম্প্লিফায়ারটার নাম হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ার প্র্যাকটিক্যাল করার সময় সব থেকে সিম্পল উপায় হচ্ছে সবগুলো রেজিস্টার সমান ধরে নেওয়া তাহলে যেটা হবে যে এক্স্যাক্টলি যে দুইটা ভোল্টেজ ইনপুটে পাবে ওই দুইটা ভোল্টেজের পার্থক্যকে আউটপুটে সে দেখাতে পারবে আর যদি আমরা সামান্য ছোট বড় নেই অর্থাৎ একটু গেইন রাখি তাহলে গেইন সহকারে দেখা ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ারের এই প্র্যাকটিক্যাল সেট আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে চারটা রেজিস্টার ইউজ করে তারা ডিফারেন্স অ্যাম্প্লিফায়ারটা তৈরি করেছে সামনের দিকে অর্থাৎ লেফট সাইডের যে দুইটা রেজিস্টার দেখতেছে ওই দুইটা আসলে ইনপুটের সাইডের রেজিস্টার আর অন্য পাশে যে দুইটা রেজিস্টার দেখছি সেটা হচ্ছে আর ওয়ান এবং আর টু যেটা আসলে বেসিক্যালি এই অ্যাম্প্লিফায়ারটার গেইন প্রোভাইড করে এখানে সবগুলো রেজিস্টার ভ্যালুই সমান নেওয়া হয়েছে ঠিক যেরকম আমরা থিউরিতে পড়েছিলাম সেভাবেই এবং ইনপুটে দুইটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে একটি হচ্ছে ছয় এবং আরেকটা হচ্ছে তিন ভোল্ট অর্থাৎ এই দুটার পার্থক্য আসার কথা তিন এবং সেই পার্থক্যটাই আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি মাল্টিমিটারে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে